Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Y chicos, como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar de ganadores y perdedores del mercado NBA Hoy es día de sentarse, de pensar en frío y de analizar cada uno de los movimientos que han hecho múltiples franquicias en la NBA Y es que ayer fue un día de auténtica locura Rápidamente, si quieres repasar todos los fichajes que tuvimos en el día de ayer y en estos últimos tres días Tengo vídeos subidos en el canal analizando todos los movimientos Así que ya sabes lo que tienes que hacer En el vídeo de hoy vamos a elegir a tres ganadores y tres perdedores Esas franquicias como ganadores que han apostado absolutamente todo y que con sus movimientos han elevado el suelo del equipo y han aumentado su favoritismo a la hora de luchar por el campeonato de la NBA. Por el contrario, perdedores, esos equipos que se han movido poco, que han temido hacer algún movimiento para romper la estructura del equipo, dejando reforzarse a equipos que son claramente competidores en la lucha por el campeonato de la NBA. Antes de empezar rápidamente, chicos, quiero pediros perdón, tengo la garganta un poco tocada, han sido días muy duros, de muchísimas horas de grabación, de vídeos, de TikToks, de reel, y la verdad he forzado mucho la garganta, así que si notáis que mi voz no es la normal, quiero pediros perdón porque ya sabéis por lo que es. Y también daros las gracias, ha sido con diferencia la mejor semana de la historia del canal. Vídeos por encima de las 15.000 visitas, de las 10.000, con 800 likes, con 700 likes, con 1.000 likes y la verdad 1400 personas nuevas que se unen a este proyecto muchísimas gracias la verdad que cuando trabajas tan duro y los resultados se ven recompensados ven ves los brotes verdes de todo ese trabajo la verdad me siento orgulloso hace sentirse bastante feliz así que muchísimas gracias a todos porque es única y exclusivamente por todo vuestro apoyo vamos a comenzar chicos con el vídeo de hoy Quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, vamos a seguir con este ritmo increíble Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, todavía queda lo más importante chicos Estamos a un mes y medio, dos meses, de que termine la temporada regular y que comience los playoffs de la NBA Luego tenemos el All-Star y luego el verano con todas las noticias, así que tienes que estar al tanto de todo lo que pase en la mejor liga del mundo Vamos a empezar chicos por los ganadores y por los perdedores del mercado NBA Y quiero empezar... Por los ganadores. Vamos a empezar por el primer equipo, que para mí no hay ningún tipo de duda, que son los Ángeles Lakers. Han conseguido sacar el contrato de Russell Westbrook y la verdad creo que ya eso es una victoria. No porque Russell Westbrook sea un mal jugador. Tengo clarísimo que si ficha por los Ángeles Clippers o por Miami Heat va a ser un activo muy importante y va a ayudar a ese equipo a alcanzar el máximo nivel de su potencial. Pero en Los Ángeles Lakers Russell Westbrook ya no funcionaba. Además han salido noticias que dentro de ese vestuario había mucha toxicidad alrededor de Russell Westbrook y que la relación con otros jugadores evidentemente no era buena. Además se sabía que ya ha tenido roces con Derby Ham, así que ya era hora de traspasarle. Y los Lakers han hecho movimientos espectaculares para formar un nuevo equipo con cinco incorporaciones que vamos a comentar ahora mismo. Entran como nuevos jugadores Rui Hachimura, hace un par de semanas ya comentamos el traspaso D'Angelo Russell, Malik Baisley, Jared Vanderbilt y Mo Bamba Por su parte salen Russell Westbrook, Patrick Beverly, Kendrick Nunn, Juan Toscano Arneson, Damian Jones Y un pick de primera ronda del draft Eso sí, protegida, top 4 Muy buen movimiento por, por esa primera ronda de Rob Pelinka Tres claves rapidísimas. La primera ya la hemos comentado, sale el contrato de Russell Westbrook, son 47 millones, pero es que ya estaba tan desgastada la relación que en cada partido donde jugaba Westbrook era una lucha constante para ver si lo hacía bien y evitar un poquito de murmullo en las gradas. Y creo que la, lo mejor para ambas partes, tanto para Russell Westbrook como para Los Ángeles Lakers, era terminar rápidamente esta relación, que Westbrook que comience en una nueva etapa, en un nuevo equipo, que sea feliz, que juegue al baloncesto porque se lo merece y todavía tiene muchísima calidad dentro del tanque. Y los Lakers con las nuevas incorporaciones evidentemente ganan muchísimo D'Angelo Russell, necesitaban un base diferente a Russell Westbrook Un base que pudiese tirar desde la línea de 3 Está jugando un muy buen baloncesto, sobre todo este último mes y medio de temporada regular Son 18 puntos por partido y un 40% desde la línea de 3 Necesitaban tiro Malik Beasley, oído cocina, llega a Los Ángeles Lakers Uno de los jugadores que más triples ha metido en esta temporada Necesitaban defensa, necesitaban envergadura Llega Mo Bamba Llega Jared Vanderbilt, un jugador que no le importa hacer el trabajo sucio, de pocos jugadores hay en la NBA con estas características. Y también llega Rui Hachimura, que aparte de ser un buen defensor, tiene una muy buena muñeca desde la media distancia. Además, son cinco incorporaciones que cambian totalmente la cara del equipo. Ahora solo toca clasificarse para playoff, están cinco victorias por debajo del 50% a día de hoy en la fecha de grabación. 
Y chicos, tienen que apretarse un poquito las tuercas. Anthony Davis y LeBron James no se pueden permitir perderse más partidos. Pero si este equipo entra en playoff, es un equipo muy temido en una serie de 7 partidos. No nos movemos de Los Ángeles y hablamos de Los Ángeles Clippers, que para mí son otros ganadores más en el mercado NBA. Entran Bones Highland... Mason Plumley y Eric Gordon Por su parte salen John Wall Que ya no tenía minutos en la rotación y no contaba para Tyrion Lu Ray Jackson, una baja que, va, que duele bastante Es un jugador que lleva muchos años en los Clippers Que ya tiene la cultura dentro Y la verdad es una baja muy dolorosa Pero era necesaria Y Luke Kennard, pero yo creo que los tres jugadores que vienen Van a aportar mucho más de los tres jugadores que se han ido Sobre todo por Bonis Highland Un jugador de 21 añitos, muy joven Está en su segundo año de carrera en NBA 12 puntos, 3 asistencias Y el precio por el cual lo has conseguido Creo que es bastante barato Dos segundas rondas del draft Yo creo que Denver mínimo iba a pedir una primera ronda del draft O lo podría haber utilizado en un traspaso Para conseguir un jugador capaz Como Ojan Unobi, Gary Trent De dar ese saltito definitivo a una plantilla Que va a luchar por el campeonato de la NBA En este traspaso me decepcionó muchísimo Denver Nuggets También han conseguido un pivot titular o suplente, veremos, yo creo que Ibi va a seguir como titular de garantías Mason Plumley estaba promediando 11 puntos 11 rebotes, eh, 4 asistencias por partido, 75% de acierto en tiros de campo y creo que estaba jugando su mejor baloncesto en Charlotte Horner, un pivot muy infravalorado que puede ser muy bien utilizado por Tyler Lu. Y Eric Gordon, que ya jugó los Ángeles Clippers años anteriores y que es un tirador magnífico. Además tiene esa experiencia de haber jugado muchísimas rondas de playoff a lo largo de su carrera en NBA. Y creo que puede aportar muchísimo a los Ángeles Clippers al lado de Kawhi Leonard, de Paul George y compañía. Siguen siendo uno de los equipos, por no decir el equipo más profundo de toda la NBA. Y ojo porque suena Russell Westbrook como posible incorporación en caso de que se convierta en agente libre por el mínimo de veterano. Ojo con este fichaje porque sería increíble que Russell Westbrook eliminase a los Ángeles Lakers de playoff en una hipotética serie de 7 partidos. Y el último ganador de todos evidentemente es Phoenix Sun, chicos. La incorporación de Kevin Durant me obliga a ponerle directamente en ganadores del mercado NBA. Además, han venido más jugadores. T.G. Warren, que estaba haciendo muy buena temporada en Brooklyn Nets como sexto hombre. Darius Basley y ya empieza a sonar, todavía no es oficial, Reggie Jackson. Por su parte se marcha Michael Bridges, la verdad es una baja muy dolorosa, es un jugador que desde que llegó no se ha perdido ningún tipo de partido y era el típico jugador que conecta afición con la plantilla, un jugador muy querido en Arizona, Cameron Johnson también es un auténtico jugadorazo, Darío Saric, cuatro picks de primera ronda del draft. A lo mejor pensáis, oye, para mí Phoenix Sun no me parece un ganador porque creo que ha dado demasiado, pero es que chicos... Quien no arriesga la NBA no gana. La incorporación de Kevin Durant te posiciona claramente como el máximo favorito, en mi opinión, para ganar el anillo. Y es que han formado el mejor Big Four de toda la NBA en estos momentos. Kevin Durant, David Booker, posiblemente dos de los cinco mejores anotadores de la NBA. Kevin Durant para mí es el mejor anotador de la historia del siglo XXI sin ningún tipo de duda. Tenemos a Chris Paul, que poco a poco está yendo de menos a más. Y tenemos a DeAndre Ayton, que complementa muy bien en este Big 3 porque necesitaban un interior como el comer. Y mantienen a DeAndre Ayton, que había estado involucrado en muchos rumores de traspaso. Además, han traído a jugadores de rotación muy válidos, como a Darius Basley por Darius Saric, que no estaba teniendo minutos. Y Ray Jackson, que va a tener una, o sea, va a tener una importancia brutal desde la segunda unidad. Y va a salvar en momentos a determinados a Phoenix cuando Chris Paul se pierda partidos por lesión. Para mí los ganadores son esos. Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers y Phoenix Sun. Ahora hay que hablar de los perdedores. En el número uno, sin ningún tipo de duda, Porran Trailblazer. Entran Kevin Knox, que no estaba jugando absolutamente nada y no me acuerdo ni en qué equipo estaba jugando. A ver, es broma, es Detroit Piston, pero no estaba teniendo nada de participación. Zaibul, muy buen defensa, esa incorporación si me gusta, y Cam Redis, que estaba fuera de la rotación de New York Knicks. A cambio han entregado a Josh Hart, importantísimo dentro de Portland, y Gary Payton, que ya poco a poco estaba volviendo a jugar y tener minutos y sentirse importante, y lo han traspasado por 5 segundas rondas que no han sido utilizadas en ningún otro traspaso. Peor equipo que antes, en mi opinión, del mercado, o sea... Peor equipo que antes, después de los movimientos que ha realizado, en mi opinión Josh Hart y Gary Payton te aportan mucho más, sobre todo en momentos importantes que Kevin Knox, Zaybull o Cam Redis, que al final han sido traspasados por sus equipos por no contar con ellos, y Lillard otro año más sin poder competir. Lanzo la pregunta, chicos. Yo creo, personalmente, que Damian Lillard va a pedir el traspaso al eh, eh, final de esta temporada si no consiguen clasificarse para playoff. Y es que es normal. Le ha dado un voto de confianza, uno más. Yo... Premio la lealtad, me gusta que los equipos se queden en sus franquicias, pero una cosa es eso y otra cosa es ser tonto. Y es que Portland Trailblazer no hace absolutamente nada para traspasar 
y para intentar crear el mejor equipo competitivo para Damian Lillard. Si hay que dar tres primeras rondas del draft ayer por Ojan Unobi, Pascal Siakam y traspasar a Nurkic por Mason Plumlee, porque ya vimos que el precio de Mason Plumlee era bastante barato, se hace y se crea un equipo competitivo diferente, junto a Jeremy Grant, junto a Afner Simon, junto a Damian Lillard. Pero nada de nada, el equipo es prácticamente el mismo incluso peor. Miami. Cero movimientos, me sorprende muchísimo No han traspasado a Guy Lowry, no han traído a ningún jugador Mientras Philadelphia 76ers, mientras Milwaukee Bucks se han reforzado Mientras Phoenix Suns se ha reforzado Mientras equipos que pueden presumiblemente luchar por el campeonato de la NBA lo han hecho Jimmy Butler tiene 34 años Y esta temporada la verdad es que Miami no está en su mejor momento La verdad es que Pat Riley me ha decepcionado muchísimo Y no me esperaba que Miami Heat hiciese o no hiciese, mejor dicho, ningún movimiento. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo y ha sido uno de esos equipos que más me ha decepcionado. Esperaba mínimo un traspaso de Kyle Lowry o una incorporación diferente por Duncan Robinson. Nada de nada. Y en el último perdedor del mercado NBA, siento decirlo, pero Golden State Warrior. Porque son los campeones de la NBA, ha salido Gary Payton, o sea, perdón, ha salido Jane Wisman y llega Gary Payton. Incorporación brutal. Jane Wisman... Precio de mercado bastante barato, 5 segundas rondas del draft, recordemos, fue elegido antes que Anthony Edwards y después que la Melo Ball. O sea, perdón, después de Anthony Edwards y antes de la Melo Ball. Y 2-3 años después ha sido traspasado por 5 segundas rondas que las ha utilizado para conseguir a Gary Payton. Mientras que Dallas Mavericks se ha reforzado, mientras que Phoenix Sun ha llegado Kevin Durant, mientras que Los Ángeles Lakers han hecho movimientos interesantes, mientras que Minnesota ha conseguido a Mike Conley... Mientras que los Ángeles Clippers se han reforzado muy bien, creo que queda muy cuestionada la participación de Bob Meyer en este mercado de NBA y creo que deberían haber hecho algo más. Tengo menciones especiales, chicos. Aparte ya de repasar los perdedores, Portland Trail Blazers, Golden State Warrior y Miami Heat, hay menciones especiales. En ganadores podríamos haber puesto a Dallas Mavericks, la incorporación de Kyrie Irving hace elevar el suelo del equipo, pero prefiero esperarme, no han hecho ese movimiento definitivo para traer algún defensor y creo que puede salir muy caro a Dallas Mavericks en playoff. Y en perdedores he pensado también en poner a Denver Nuggets. Han traído a Thomas Bryan, han regalado prácticamente a Bonis Highland. Y estábamos atentos ¿no? a ese movimiento que le base al suelo del equipo de una manera ya definitiva. Y hay una oportunidad única de luchar por el campeonato de la NBA para una franquicia que nunca ha ganado un anillo de la NBA. Se han reforzado todos sus rivales directos, menos ellos. Y la verdad eso me hace preocuparme. Chicos, es vuestro momento. Dejadme en comentarios quién son para vosotros los ganadores y los perdedores del mercado NBA. Os leo atentos, dejad un like, suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información. Un besito.